പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം സമതല ദർപ്പണത്തിന് ബാധകമല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു എ പ്ലെയിൻ മിറർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ഒരു സമതല ദർപ്പണം പാർഷിക വിപര്യം സംഭവിച്ച മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടാതെ ദർപ്പണങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമതല ദർപ്പണത്തിന് ബാധകമല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഒന്നാമത്തേതാണ് അതായത് പ്രകാശത്തിന് പ്രകീർണനം ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്ലെയിൻ മിറർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോസസ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ടു എ പ്ലെയിൻ മിറർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രകാശ ഭീം കടന്നു പോകുന്ന പാതയിൽ മൂന്ന് സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയെ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ത്രീ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ബീം വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദം ഇവിടെ സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന അതായത് പാരലലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് അതായത് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനത്തിൽ നിന്നും അതായത് ഡീവിയേഷനിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി വ്യതിയാനമില്ലാതെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കോൺഗേവ് ലെൻസിലൂടെ വിവ്രചിക്കുകയും അതായത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം അകന്നു പോവുകയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ സംരചിക്കുകയും അതായത് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആശയത്തിൽ നിന്നും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യ കോളത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ രണ്ടും മൂന്നും കോളങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതുക റീറൈറ്റ് അറേഞ്ചിങ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് കോളം സ്യൂട്ടബിളി ടു മാച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പ്രതിപദനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിപദനവുമായി യോജിച്ചത് ദർപ്പണവും ദർപ്പണവുമായി യോജിച്ചത് മുഖം കാണുന്നു എന്ന വസ്തുതയുമാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ മിറർ ടു സി ഫേസ് അടുത്തതായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപവർത്തനമാണ് അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലെൻസുകളിൽ അപവർത്തനമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ റിഫ്രാക്ഷൻ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുത്തത് പ്രകീർണനമാണ് പ്രകീർണനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രകീർണനമെന്ന പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ പ്രിസം ഉപയോഗിച്ച് മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ പ്രിസം റെയിൻബോ ഇസ് ഫോംഡ് അടുത്തത് പ്രതിബിംബം അധാര്യ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു ഒരു അധാര്യ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അവയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവ പരസ്പരം നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇമേജ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ടു സി ഒബ്ജെക്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന 
മത്സ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം നമുക്ക് കാണുന്നതായി തോന്നുന്ന സ്ഥാനം തന്നെയാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫിഷ് ഇൻ വാട്ടർ ദ സെയിം ആസ് ദ പൊസിഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു അസ് വൈ കുളത്തിലെ മീനുകളുടെ സ്ഥാനം അല്പം ഉയർന്നതായാണ് കാണുന്നത് കാരണം അപവർത്തനമാണ് അതായത് പ്രകാശരശ്മി ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജലത്തിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം ലൈറ്റ് റേസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഫിഷ് ട്രാവൽ ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ This is due to the refraction of light. This causes the image to form at a higher position than the original. So the fish is seen at a higher position than the normal. Let's take a look at the next one. Pudhi is steel path or 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 steel path. In which of the following do we see images more clearly? New steel vessel or a used one? Why? Namukk arayam allu. Krama pradibadanam sambhubikkim bodaanu vasthukkalde krithyamaya pradibambam tubi garikinnadu. Palaya steel plate il visaritha pradibadanam aanu nadakkunnadu. Adinal nannayi pradibambam kaanan saadikinnadu പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇൻ ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വി സി ഇമേജസ് മോർ ക്ലിയർലി ഇൻ സ്മൂത്ത് സർഫസസ് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഹിയർ ബട്ട് ഇൻ യൂസ്ഡ് വൺ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്